కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం ముగిసింది ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది ఈ భేటీలో పదహారవ లోక్ సభను రద్దు చేస్తూ తీర్మానం చేశారు ఆ తర్వాత ప్రధాని తన రాజీనామా లేఖను రాష్ట్రపతి కోవింద్ కిస్తారు రాత్రి ఏడున్నరకు రాష్ట్రపతి అవుట్ గోయింగ్ మినిస్టర్స్ కు విందు ఇస్తారు ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ అనెక్సీలో బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశం జరుగుతుంది ఈ సమావేశంలో పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత ఎంపిక ఉంటుంది ఇలోగా ఎన్నికల కమిషన్ రాష్ట్రపతికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ఫలితాలను అందజేస్తుంది ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానిస్తారు మోదీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లేఖ అందించేందుకు రామ్ నాథ్ కోవింద్ ను కలుస్తారు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన ప్రధాని వారణాసి వెళ్తారు ఆ తర్వాత ఈ రోజు గాంధీనగర్ లో తల్లిని కలుస్తారు ఈ నెల ముప్పైన మోదీ ప్రమాణ స్వీకారం ఉండే అవకాశం ఉంది More details. My correspondent Aruna on this day. Aruna. జ్యోతి కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రులు అందరూ కూడా సమావేశమయ్యారు ఈ సమావేశంలో రిజల్యూషన్ పాస్ చేశారు ఈ పదహారవ లోక్సభ రద్దు విషయమే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మరోసారి ప్రధానమంత్రి పార్లమెంట్ దగ్గర తన క్యాబినెట్ అవుట్ గోయింగ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్తో సమావేశమవుతున్నారు ఈ సమావేశం తర్వాత ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతికి లేఖ ఇస్తారు పదహారవ లోక్సభని రద్దు చేయమని లే ప్రధానమంత్రి లేఖ ఇచ్చిన తర్వాత ఏడున్నరకి ఆనవాయితీ ప్రకారం రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ వీళ్ళందరికీ కూడా విందు భోజనం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఈరోజు వరకు సంబంధించిన యాక్టివిటీ అయితే రేపు మాత్రం ఈ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం అంటే బీజేపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం పార్లమెంట్ ఎన్ఎక్సీలో ఉంటుంది ఈ సమావేశంలో పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడిని ఎందుకోవడం జరుగుతుంది ఇది కేవలం లాంఛనం మాత్రమే మనకందరికీ తెలిసిందే ఒక బలమైన నేతగా మోడీ ఈరోజు ఉన్నారు కాబట్టి మోడీనే మళ్ళీ ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది ఈ లోగల ఎన్నికల కమిషన్ అఫీషియల్గా రాష్ట్రపతికి పదిహేడవ లోక్సభ ఫలితాలు వచ్చాయన్న విషయం తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత అత్యధిక మెజారిటీ ఉన్న పార్టీగా బీజేపీకి ఆహ్వానం అందుతుంది రాష్ట్రపతి కార్యాలయం నుంచి ఆ మేరకు రాష్ట్రపతి లేఖ అందుకున్న తర్వాత ప్రధానమంత్రి మోడీ తనకు మెజారిటీ ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలనని లేఖ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆయన రేపు ఇచ్చే లేఖ ఆయన లేఖ ఇవ్వడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయనకు బీజేపీకి సంపూర్ణ మెజారిటీ ఉన్నప్పటికీ ఎన్డీఏ పక్ష నాయకులు అంటే నితీష్ కుమార్ వంటి వాళ్ళు ఆయనతో పాటు ఈ రాష్ట్రపతి సమావేశానికి వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ మొత్తం లాంఛనాలన్నీ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మోడీ తాన నియోజకవర్గమైన వారణాసికి వెళ్లి అక్కడ ప్రజలకి థ్యాంక్స్ గివింగ్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన ఢిల్లీకి వస్తారు ఢిల్లీ నుంచి మళ్ళీ రే ఒకరోజు తర్వాత గాంధీనగర్కి తన స్వ నివాస స్థలానికి వెళ్తారు అక్కడ తల్లితో కలిసి ఆయన ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటారని చెప్తున్నారు ఈ నెల అంటే మే నెలలోనే ప్రధానమంత్రి పదవికి ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి అనుకుంటున్నట్లుగా కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ముప్పయో తారీఖునే ఈ ప్రమాణ స్వీకారం కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రధానమంత్రిగా మోడీ ఉన్నారు అమిత్ షా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నారు అమిత్ షానే పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగిస్తారా ఎందుకంటే ఈసారి ఆయన ఎంపీగా గతంలో ఏదైతే ఎల్కే అడ్వాణి గాంధీనగర్ నుంచి ఎంపీగా ఉండేవారో ఆ నియోజకవర్గం నుంచి ఇప్పుడు అమిత్ షా ఎంపీగా గెలిచారు ఇప్పుడు ఆయన ప్రభుత్వంలో బాగా ఒక కేంద్రంలో ఒక కీలకమైన మంత్రి పదవిని కూడా చేపట్టే అవకాశం ఉందని బీజేపీ వర్గాలు చెప్తున్నాయి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఏదైతే హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారో ఆ మంత్రి పదవి అమిత్ షాకే దక్కే అవకాశం ఉందని కూడా తెలుస్తోంది కాబట్టి ఆయన మంత్రి పదవికి వచ్చిన తర్వాత పార్టీ అధ్యక్షునిగా వేరొకరికి నియమించడం గురించి ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది అయితే ఎవరిని చేస్తారు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా అన్నది ఆసక్తిగా మారింది ఇప్పుడు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించే వాళ్ళు ఇటు మోడీ అమిత్ షాలకి అనుకూలంగా ఉండాలి అలాగే అటు సంఘ్ ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా అనుకూలంగా ఉండే వ్యక్తి అయి ఉండాలి అట్లాంటి వ్యక్తి కోసం వేట జరుగుతుంది దానికి భూపేంద్ర యాదవ్ ఆ విధంగా వ్యవహరించగలుగుతారా లేకపోతే గతంలో మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఆ విధంగా పనికొస్తారా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చూడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే పార్టీ పైన పూర్తి గ్రిప్ అమిత్ షాకు ఉంటే గవర్నమెంట్ పైన ప్రభుత్వ ఏర్పాటు పైన పూర్తి గ్రిప్ మోదీకి ఉండేది ఇప్పుడు పార్టీ అధ్యక్షుడుగా కొత్త వారు ఎవరు వచ్చినా కూడా ఈ ఇద్దరి ద్వయంతో కూడా వాళ్ళకి కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి అలాగే సంఘ్ ఆర్ఎస్ఎస్లతో కూడా సరైన కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి గతంలో వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రిగా ఉండేటప్పుడు సంఘ్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఆయన పైన కొన్నిసార్లు పెత్తనం చూపించిన నేపథ్యం కూడా ఉండేది కానీ మోదీ హయాం చూసినప్పుడు మాత్రం ఆ విధంగా ఎప్పుడు లేదు 
మోడీ ఏమంటే ఆ తీరుగానే ఉండేది సో ఇప్పుడు పార్టీ అధ్యక్ష పదవి అంటే ఇటు పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడిని ఎన్నుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో అలాగే పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి ఎవరు ఎన్నుకోవాలి అన్న దానిపైన కూడా కొంత చర్చ జరుగుతుంది దానిపైన ఈ అది ప్రభుత్వ ఏర్పాట్లకు సంబంధించిన లాంఛనాలు పూర్తయిన తర్వాత పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి సంబంధించిన యాక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుంది జ్యోతి థ్యాంక్ యూ అరుణ